。二零一一年五月一日这天，巴基斯坦北部城市阿伯塔巴德与往常一样繁华。这个坐落在喜马拉雅山路海拔四千英尺的丘陵地带的小城。是巴基斯坦炎热地区富裕家庭与公务员家庭的避暑胜地，与巴基斯坦沉闷、拥挤、乌烟瘴气的其他城市相比，阿伯塔巴德更像是一个乡村俱乐部。到目前为止，一切看起来都稀松平常，而这里的人们并不知道，一颗游弋在遥远太空的美国军事侦察卫星，正聚焦在城东郊比拉尔住宅区的一个呈三角形的大院子里。这个院落并没有什么特别之处，它与其他住宅差不多，建在一块空旷的田野上，背靠大山，所以远远望去，根本感觉不出这所房子的围墙之高、院落之大。如果不到跟前，甚至根本不会有人注意到这栋房子的存在。厚厚的围墙足足有三米多高，全部用水泥加固，整个院落密不透风。里面的住宅以三层楼房为主体，就在这座楼房的第三层。隐居着一位被美国中情局列在全球通缉榜单上的人物，他就是奥萨马·本·拉登，那个在十年前制造了举世震惊的九幺幺事件的恐怖大亨。美国情报卫星的主要任务就是确保拉登在被斩首前还在这个院子里待着。在监视卫星传回的实时图像中，整个院子一览无余，包括本·拉登居住的三楼。这座楼的三楼与其他楼层有些不同。楼上只有一面墙上有窗户，窗户是不透光的，且五个窗户中有四个只不过是窄窄的缝隙，位置稍稍高过视线。很小的阳台被两米多高的高墙遮得严严实实，就连身高一米九的本拉登在阳台上活动也不会被外人看到。躲藏在这座楼里的五年多里，本拉登很少离开二层和三层，偶尔离开，他也只是去院子里的菜园转转，为了不被美国的卫星发现。菜园上会搭起一大块帆布，为了不被外界追踪，本拉登几乎没有使用过任何可以被截获信息的电子通讯设备。想要与外界联系，他只能在他天花板低矮的卧室里，坐在电脑前，不停的敲着键盘写信，然后由亲信传递给重要助手。此时，躲在顶楼上正与年轻的妻子轻松消磨着时光的本拉登，并不知道。地球自转轨道上的间谍卫星已经监控了他好几个月，此刻的他也全然不知，几天之前，美国航母已在阿拉伯海北部就绪，地球另一端的白宫正通过卫星传回的画面密切关注着这位恐怖大亨的一举一动。一场名为“海神之矛”的斩首行动将要展开，这是本拉登的最后一天。这位制造了九幺幺恐怖袭击的恶魔，在东躲西藏了十年之后。终于要迎来他的末日。有人可能会好奇，为什么美国人有如此先进的追踪技术，却在九幺幺后的十年时间里都没能定位本拉登？本拉登在他最后逃亡的日子里经历了什么？他是如何躲开美国的追踪？而最后，美国人又是如何追踪到他的？他的最后一天是怎么度过的？下面就快订阅《零点历史》，我们将为您讲述恐怖大亨奥萨马·本拉登最后一天的故事。在成为裹着头巾、穿着白袍、满脸胡子拉碴、整天在山沟里东躲西藏的基地组织头目之前，本拉登曾经也是个风流倜傥、英俊潇洒的富家子弟。1957年7月30日，拉登出生于沙特阿拉伯首都利雅得的一个大建筑承包商家庭，在52个同父异母兄弟姐妹中排行第十七。拉登的父亲名叫穆罕默德·阿瓦德·本拉登。老拉登原是也门东南部哈达拉毛地区人。1 9 3 0年前后，老拉登来到沙特第二大城市吉达淘金。他凭着过人的胆识和才智，白手起家，在几年时间里，迅速成为沙特建筑业界首屈一指的承包商。此后，老拉登想方设法与沙特王室搞好关系，并奠定了拉登家族在沙特王国中的特殊地位。当时的国王费萨尔甚至颁布政令。规定沙特境内所有重大建筑工程必须由老拉登承包。经过一番闯荡的老拉登很快成为了一个富可敌国的富翁，但不幸的是， 1 9 6 8年，老拉登在一次飞机失事中遇难，留下110多亿美元的家业。当时
，年仅九岁半的小拉登从父亲的巨额遗产中继承了三亿美元的份额。小拉登年纪轻轻就身家过亿。拉登的母亲阿利亚·汉娜是老拉登的第四任妻子，但实际上，老拉登与很多富有的沙特男人一样，身边只保留前三位妻子为正室，而不断更换第四位妻子。阿利亚·汉娜只是老拉登一生中约二十位妻子中的一个。阿利亚·汉娜是一个叙利亚商人的女儿，只生育了拉登一个儿子，因而在拉登家族中地位比较低下。在这种背景下，拉登很难得到父亲的器重。老拉登去世后，阿利亚·汉娜改嫁，拉登跟随后母阿勒哈利法长大。他从小体质瘦弱，常遭兄弟们欺负，甚至因自己的叙利亚血统被骂作小杂种。拉登因此养成了沉默寡言、愤世嫉俗的冷漠性格。少年时代的拉登在宗教学校接受启蒙教育，要求严格遵循伊斯兰教瓦哈比派教规。除诵读古兰经外，他还时常参加父亲资助的伊斯兰团体活动，有时还陪父亲到沙漠帐篷里修行。吉达位于沙特西部红海沿岸，是通往麦加的门户。拉登家族富甲一方，每年朝觐季节，更是高朋满座。阿拉伯和伊斯兰世界的名流都以结交拉登家族为荣。他们中有很多人是宗教学术界翘楚，这些人的言论在拉登幼小的心灵里埋下了泛伊斯兰主义的种子。拉登十九岁进入大学，一九七九年获土木工程学位毕业后，加盟由大哥萨利姆·本·拉登接掌的家族企业，以工程师身份参与管理层的工作。他用所学知识揽到大量合同，并赚取了数十亿美元的利润。如果按照建筑行业大亨的路线发展，拉登也可以成为新的百亿富翁，但是按照后来的结果来看，并没有。由于和大哥理念不合，拉登后来离开了家族企业。据保守估计，拉登的个人财富至少有五亿美元。在拉登的世界观形成时期，正是伊斯兰激进主义逐渐取代传统主义成为主流思潮的年代，因此，拉登的宗教思想深受伊斯兰激进主义的影响。大学期间。拉登遇到了改变他后来命运的两个人，一个是来自埃及的穆罕默德·库特普，另一个是来自巴勒斯坦的阿卜杜拉·阿扎姆。这两个人是当年该校开设的必修课——伊斯兰文化课的教授，也是向拉登灌输圣战思想的精神导师。其主要观点是：当今阿拉伯伊斯兰世界的一切不幸和衰败，都应归咎于伊斯兰信仰的缺失，因此，真正的穆斯林必须拿起武器。对外来的入侵者和内部的叛教者进行圣战，以正本清源，回归伊斯兰早期黄金时代的传统。一九七九年，苏联大举入侵阿富汗，阿拉伯国家掀起一股反苏浪潮，成千上万的穆斯林青年远赴阿富汗参加抵抗运动，一些沙特人慷慨出资为他们支付路费，因为在广大穆斯林眼里，一个伊斯兰主权国家受到外国的侵略和占领。就是整个伊斯兰世界受到侵犯和侮辱。拉登长期接受的教育是，在伊斯兰的土地被异教徒占领后，圣战就是宗教的基本支柱。一九八零年，拉登奔赴阿富汗，投身驱逐异教徒的圣战事业。拉登在阿富汗抵抗苏军表现骁勇，曾在一次战斗中打死一名苏联军官，缴获一支卡拉什尼科夫冲锋枪。此后，不管走到哪里。他都一直引以为荣地将他随身携带。在阿富汗，拉登和他的老师阿扎姆联手创建了圣战者服务办事处，负责接待和招募来自世界各地的圣战志愿者，发放圣战宣传资料等。拉登的工作虽不很危险，但很重要，为游击队筹款。拉登充分利用家族的声望和人脉，从沙特政府、慈善组织、亲戚朋友以及海湾国家其他富翁那里募集了数十亿美元。他还将家族建筑业中大批重型机械捐献出来，为游击队修建堡垒、桥梁、仓库和道路。拉登在战争中赢得了赞誉，也锻炼了组织动员能力。更重要的是，他在阿富汗接触了塔利班，发现彼此情投意合。一九八八年，拉登在阿富汗创建基地组织，目标是推翻在他看来腐败无能的政府，驱逐这些国家的西方势力，最终废除国家疆界。基地组织与中东各国政府间的冲突逐渐显现，手段也越来越趋向恐怖主义。
，其军事大本营先后训练了数万武装人员。阿富汗战争结束后，拉登回到沙特，他认为沙特政府腐败软弱，决定采用自己的方式传播宗教思想。伊拉克入侵科威特后，他曾向沙特政府表示。愿率领阿富汗老兵支援沙特国民警卫队，但遭到沙特王室回绝。沙特转而向美国寻求保护，甚至同意美军在沙特设立军事基地。此举令拉登十分不满，他指责沙特政府背叛了伊斯兰教义，让美军进驻时引狼入室，沙特成了美国的帮凶。当时，沙特政府官员威胁说，他们可以让拉登家族一夜暴富，也可以让这个家族一贫如洗。因此，拉登遭到家族的冷遇。1995年，拉登因宣布对沙特本土数起恐怖袭击事件负责，被沙特政府开除国籍并驱逐出境。流亡期间，拉登培训和资助了大批极端分子，他的足迹遍布欧洲的波斯尼亚、中亚的车臣、塔吉克斯坦、西亚北非的也门、苏丹等国家，以及东南亚的菲律宾等地。1996年。拉登回到塔利班统治下的阿富汗，开始编织和运作庞大的国际网络，通过电传、卫星电话和互联网等手段，同分布在世界各地素未谋面的追随者进行联系。拉登的梦想是复兴十四至十五世纪时期的阿拉伯帝国，为此必须打败他所认为的最大恶魔——美国。一九九六年八月，拉登在互联网上发布针对美国的战争宣言。一个触角伸向全球，拥有巨额资金、先进技术与大批支持者的恐怖网络，在拉登的指挥和控制下不断膨胀。借助散布在全世界的恶魔盟友，本拉登犯下了累累的反人类罪行，主导了许多针对美国的爆炸袭击。美国政府追捕拉登的行动最早可追溯到1993年，当时。一个名叫卡西的恐怖分子，在美国中情局总部的入口处枪杀了两名该局的雇员后，潜逃出境。美国苦苦追踪，在阿富汗将其抓获。顺着卡西这条线索，中情局又花了近三年的时间，终于查出其幕后黑手就是拉登。这时，美国才明确意识到拉登的潜在威胁之大，于是。美国情报部门在1996年初成立了追捕拉登的专案组，代号亚历克情报站，内部俗称曼森家族。1997年，曼森家族将拉登的藏身地锁定在阿富汗，打算雇佣当地人秘密绑架拉登。美军甚至在一个石头洞穴里设置了临时监狱，大有瓮中捉鳖的架势。然而，这个专案组却多次与拉登失之交臂。因为当时美国政府对这场追捕行动的重视不足，对恐怖主义等非传统安全挑战的应对并不积极。此后，拉登领导的基地组织针对美国的恐怖活动不断升级，美国也逐步坚定了打击他的决心。但命大的拉登每次都戏剧性的逃脱了。1998年8月的一天，美国得到情报，拉登正在阿富汗的一个基地组织训练营地同其他头目开会。时任美国总统的克林顿立即拍板，发射巡航导弹轰炸。神奇的是，拉登凑巧临时外出，躲过了这一劫。1999年2月，美国再次得到情报，拉登在阿富汗的赫尔曼德省打猎，追踪小组随即锁定了拉登的帐篷，并计划发射导弹袭击。万事俱备之时，中情局却接到了放弃袭击的通知。一是白宫希望掌握更多拉登的动向。二是怕伤及无辜。当时与美国关系较好的阿拉伯国家的几位王子也在打猎队伍之中。美国多次的犹豫和不确定，使拉登不仅躲过劫难，其实力也越来越大。2001年9月11日早上，美国纽约天气晴朗，万里无云，在最繁华的曼哈顿区，人们享受着这个宁静的早晨。突然，两架飞机低空从纽约上空飞过。他们径直撞向纽约地标建筑，世贸大厦。早上八点四十六分和九点零三分，两架飞机分别撞击了世贸大厦北塔和南塔，飞机上的几百人当场死亡。随后，两栋楼发生大火。九点三十七分，另一架被劫持的美国航空客机撞上了美国五角大楼，机上乘客当场死亡，大量美军文官也死于撞击。
。九月十一日早上十点多，世贸大厦两栋大楼相继倒塌，里面被困的人和救火的美国消防员大量牺牲。这便是震惊世界的“九幺幺”事件。从一九四一年美国珍珠港被日本偷袭算起，美国本土已经半个多世纪没有受到袭击。这次恐怖主义行动点燃了整个美国的怒火。美国政府调查后宣布，这次恐袭的罪魁祸首是潜伏在中东的阿盖达基地组织领袖是奥萨马·本拉登。此时的本拉登则是阿富汗塔利班政府的座上客，因为其出色的领导能力，基地组织在阿富汗不断壮大，已经影响阿富汗和巴基斯坦的边境地区。当时。塔利班教父独眼龙奥马尔和本拉登非常投缘，给了本拉登很多特权。阿富汗南部城市坎大哈几乎成为基地组织的主城。他们在南方的无人区里修建了很多训练中心，从中东来的志愿者都在这里受训。而在911事件发生后，本拉登更是名震整个伊斯兰世界，亚洲、非洲的极端组织都奉他为英雄，来阿富汗的投奔者络绎不绝。然而，鉴于本拉登和阿富汗不同寻常的关系，小布什总统于十月七日宣布对阿富汗发动战争。战争打响后，美军配合北方联盟南下，空袭阿富汗重要城市。而美国的这次战争还是跟伊拉克战争一般，呈摧枯拉朽之势。十一月，阿富汗首都喀布尔被攻陷，塔利班政权宣告解散。次月，阿富汗境内重要城市的据点就都被美国占领。战争进入治安战阶段，在战争过程中，美军在阿富汗最难啃的石头就是坎大哈，这里的战士足足打了一个多月，直到十二月，美军才将其占领。当时，美军精锐游骑兵进入坎大哈，搜剿基地组织，打死了不少武装分子，但是没有找到任何首脑人物，尤其是本拉登，消失的无影无踪。就在这时，美军情报部传来消息。拉登和塔利班组织的首脑一起撤退，躲在了阿富汗和巴基斯坦边境地区的南格哈尔省。南格哈尔的托拉布拉山区是基地组织修建的重要活动中心，因为当地有大量天然岩洞相连接，这里的群山下有工事、有训练场、有仓库。美军特种部队马上进山搜剿，的确找到了一些据点，但依然没有拉登的踪影。当时。美国政府对本拉登的悬赏金额已经高达几百万美金，他们期待着基地组织内部会出现裂缝，一些人会经不住诱惑出卖这个恐怖头子。但现实却打了美国的脸，美国的确收到了很多疑似拉登的信息，而且有人信誓旦旦说自己亲眼见过的美军特种部队却每次都扑空，有些消息甚至故意把美军带到了陷阱之中，造成美军人员伤亡。渐渐的。美军开始加强对情报真实性的考察，同时提高拉登的赏金到五千万美金，希望真正的大鱼会上钩。美国空军也在托拉布拉山区日常巡逻，卫星、侦察机、无人机一旦观测到地面异常，就派遣轰炸机来轰炸，或者特种兵夜袭。就这样找了两年，美国打死了不少武装分子，甚至击杀了一次恐怖分子。可是拉登依然活蹦乱跳。经常放视频和录音出来，这些举动无疑是对美国政府的羞辱。美国政府很抓狂，找来专家逐帧分析拉登的视频，对里面的植物、纺织品、书籍，甚至墙壁和石头都进行分析，希望得到拉登的方位。二零零三年，美国再次入侵了伊拉克，同时开了两场战争。本拉登这时再度现身，多次录像、录音，呼吁伊拉克人民团结起来。当地的军人应该不计代价打击美国侵略者。在此号召下，针对美军和外国平民的恐袭不断增加，各种超度视频出现在互联网上。更恐怖的是，全球渗透前往美国进行恐袭的恐怖分子也增加了。美国边检、航检、运检检查出来的危险品和危险人物是以前的数倍。要不是美国政府在九幺幺后提高了国内的安检严密程度。美国可能遇到第二次甚至第三次九幺幺事件。鉴于愈发严重的反恐形势，小布什亲自督办追杀本拉登的案件。随后，美国情报部门转变了方向，他们仔细分析基地组织的网络，希望从现有的囚犯身上打开缺口。
，在美国的关塔那摩监狱，美国政府对抓到的恐怖分子严加刑讯，但是这些宗教狂热者的口很严，几乎没有说出什么有价值的情报。唯一让美国关注的是，他们曾谈到本拉登的交流习惯。作为一个和全世界为敌的人，本拉登很谨慎，他从不使用手机或者卫星电话，甚至不写信。他和外界沟通都是用信使。信使的身份在基地组织内部公开，但是他不用真名，而是用代号工作。他的真实名字、长相都只有组织上层知道。2004年 ，CIA 在巴基斯坦抓到了一个恐怖分子，名叫库尔。这个人是基地组织的中层，负责采购物资，经常和外界打交道，知道很多组织重要的秘密。在对库尔进行严刑拷打后，他交代了一条重要信息。本拉登的头号信使，外号叫科威特人。科威特人这个代号成为美国手里最后的救命稻草。CIA 和美军情报组织在阿富汗、巴基斯坦、伊拉克、沙特等国家搜查，发动线人寻找科威特人的消息，最后收获不多。在2005年后，美国才终于确定，这个科威特人绝不是科威特本地人，可能是阿富汗人，名字叫赛义德·艾哈迈德。此人从小居住在科威特，家里做生意，颇为富有。但是后来走上极端道路，和基地组织来往密切。然而，在那之后开始，科威特人在哪就无人知晓。美国的搜查再度陷入停滞。就在小布什要下台的2007年，本拉登接连放出录音，号召对美国进行攻击。小布什则宣布。基地组织几乎被摧毁，本拉登什么都不是。随后，美国迎来了黑人总统奥巴马。虽然他是民主党总统，但是在打击恐怖分子上，民主党和共和党目标是一致的。而美国政府和基地组织斗了这么多年，也总结出了他们的活动规律以及和一些政府的秘密关系。此时的基地组织却是名存实亡，着实不是美国的心腹大患。但是，一些国家的政府部门或者军队暗中勾结恐怖分子，才是个巨大的隐患。基地组织和塔利班常在巴基斯坦活动，巴基斯坦情报部门其实掌握着很多他们的信息，但是巴基斯坦政府为自己考虑，不愿意轻易分享这些信息。奥巴马上台后 ，CIA 确定巴基斯坦政府知道点什么，于是奥巴马用一连串外交手段刺激巴基斯坦政府。包括给经济好处以及外交施压，希望巴基斯坦分享情报。巴基斯坦政府最后被美国感动，还真的交出了一颗重磅炸弹、几十个疑似基地组织成员的电话以及上千个通话记录。美国政府此时又生气又开心，生气的是巴基斯坦政府拿着这么重磅的信息，居然藏着掖着，不给美国透露半分，看着美国原地着急这么些年。通过对这些电话号码的监听 ，CIA 发现其中有一个人曾被称为科威特，他的信号从巴基斯坦西北部山区里传出。美国情报部门立马撒出天罗地网，通过无人机24小时盯着科威特的住所，线人扮演成小贩在附近观察。经过侦查 ，CIA 发现这个科威特的房子从没有人出入，但一直有人往里面送生活物资。有这种状态的房子。基本就能确定是恐怖分子的巢穴。CIA 认定，这个居住在巴基斯坦的科威特就是信使科威特人。鉴于他多年来没有被发现，他很可能还在跟拉登联系。直到2010年末，科威特人终于出动了。当天，科威特人驾驶汽车长途跋涉，前往巴基斯坦边境地区的城市阿伯塔巴德。他去了该城市中心一座外表普通但面积较大的别墅。在里面待了一段时间，美国赶紧监视这个别墅，以为本拉登可能就在这里。很快，美国政府把所有监视设备投入到阿伯塔巴德，无人机在盘旋，卫星在扫描。为了不打草惊蛇，这些行动连巴基斯坦政府都不知道。同时，美国特工也潜入当地调查，科威特人活动的这栋大房子却是非常可疑。该别墅的面积远大于周围的房子。它有高大的围墙，厚达30厘米，高两米，上面有铁丝网。靠近这座院落时，会让人有一种压抑感。围墙三米多高，全部用水泥加固，整个院落密不透风。
，里面的住宅以三层楼房为主体，前方有花园。按照晾晒的衣服来分析，里面起码住着两个家庭。美国无人机二十四小时监视这栋房子，最后有了惊喜的发现：房子里有一个神秘的男人，从来不出门，甚至不上楼，只在花园里散步或和孩子玩耍。这个人非常可疑，但仅凭借模糊的图像以及生活轨迹。无法判定他是不是拉登。中情局还通过美国间谍卫星拍下院落图像，研判这个院落内的生活方式。在这个有两个安全门、墙上装着有倒刺铁丝网的院子里，房间内既没有电话，也没有互联网，连垃圾都是在院内焚烧处理。中情局分析人员认定，这处耗资足有一百多万美元定制的院落内，一定隐藏着一个重要人物。在进行反复推测后。他们几乎肯定隐藏其中的就是拉登。在做出这一判断后，中情局局长帕内塔与总统奥巴马、副总统拜登、国务卿希拉里、国防部长盖茨等人举行了一次秘密会议。为了绝对保密，这次会议没有列入与会人员的公开日程。之后，帕内塔与其下属用了数周研究了行动部署。今年二月。帕内塔又将五角大楼联合特种作战司令官麦拉文海军中将请到中情局总部，将拉登可能藏身的院落详细资料交给他，开始计划军事打击行动。事后证明，当时拉登的确住在这个院子里。这个院落是一个名叫莫哈马德·阿沙德的巴基斯坦斯瓦特人于2004年初通过假证件买下来的。拉登与这两兄弟的父亲有三十多年的交情。于是，两兄弟由原来为拉登打掩护，后变成了他的助手，给予外界联系的信使。拉登在此过着足不出户的生活，陪伴伺候他的是其三个妻子、一个儿子和三个助手，其中一个助手的妻子也住这里。与他们住在一起的还有十二个小孩。拉登的儿子娶了阿沙德兄弟的妹妹，这些孩子有的是拉登的孙子、孙女，有的则是阿沙德兄弟的子女。这个共二十一人组成的大家庭，住在楼上的十间房子里。他们养鸡、种菜，过着田园式的生活。在阿伯塔巴德的日子里，家庭生活成了本拉登真正的慰藉。他认为，一夫多妻和生儿育女是宗教义务。他常常对关系亲密的男性朋友说：“娶妻生子可以壮大穆斯林民族。”他跟一些朋友开玩笑说：“我真搞不明白，为什么有人只娶一个老婆。”如果你娶四个老婆，你就能过得美滋滋的，天天都做新郎官。至于本拉登如何能天天过得像新郎官一样，在他住所里发现的野生燕麦糖浆可能算是一个线索。这种燕麦糖浆是一种天然伟哥。然而，拉登在这个院子里夜夜做新郎的生活即将被强行结束。虽说白宫方面已经基本上可以确定拉登就是在这个院子里，但对于多次在美军轰炸下都能狡猾逃脱的本拉登，美国必须小心谨慎的对待这次消灭他的机会。官方对这次作战行动的正式代号为“海神之矛行动”，其中“海神之矛”是指由海神尼普顿手持的三叉戟，它也出现在特种作战资历章的图案中。三叉戟的三个分叉分别象征海豹部队同时具有海上。陆上以及空中执行任务的能力，曾就美军特别行动出版过专著的麦拉文，堪称美国秘密行动的老手。他花了数周时间研究出三种行动方案：一、通过直升机将突击队运至院落进行突袭；二、通过 B 2轰炸机将那处院落夷为平地；三、与巴基斯坦情报机构合作进行突袭。2011年3月14日。中情局长帕内塔将三种选择方案提交白宫。3月22日，奥巴马召集会议，对这三种选择进行讨论。其中，第三种联合作战行动的方案是最快被否定的。这个方案建议在任务发起前几个小时，会和巴基斯坦的情报特工，之后针对住宅展开美巴合作的联合突击行动，或者是直接与巴基斯坦军方合作展开联合行动。借此还能避免发生相关的国际主权争议。原因之一是奥巴马认为巴基斯坦政府和军队不能够信任，担心巴基斯坦方面可能会事先为针对本拉登的作战行动发出警告。
，导致本拉登或他的同伙能够及时因应即将发生的袭击。为了能够保障作战任务的安全性为前提之下，因此美国情报和军事官员建议，行动前应该避免让巴基斯坦之袭突袭行动的策划，也尽量排除与巴基斯坦官方的相关接触。另一种方案，则是借由远端操控无人驾驶飞机，隐秘地对该栋住宅展开攻击。但这种方式也很快因计划的缺失遭到了否决，因为无人飞机所能搭载的火力十分有限，而且该藏身处的位置位于巴基斯坦的国家首都防空拦截区内，无人机很可能在到达目标之前就被巴基斯坦军方击落。国防部长盖茨对派直升机突袭的选择表示疑虑。他认为此举过于冒险，并只是下属研究通过轰炸机投掷灵巧炸弹的可能性，因为中央情报局一直无法排除在躲藏处的下方还存在一个完善的地下掩体的可能。假设这个掩体存在的话，则有可能要投下近32枚910公斤的联合直接攻击弹药，才能将其完全摧毁。就算能够对本拉登的住宅进行准确的轰炸。以这样的弹药量，至少会导致一栋建筑卷入爆炸半径之中。以这样的计算方式来看的话，准确轰炸除了能让目标建筑物中的人死亡外，至少还会导致十几名平民因此丧生。此外，在轰炸过后，美国将得不到拉登的尸体，因此美国将无法证明拉登被炸死。而且，如果执行这一容易造成平民伤亡的方案，很大几率上会影响美军反恐战争的形象。这些建议在3月29日的国家安全会议中提出，使得奥巴马暂时搁置轰炸的方案。最终，奥巴马否定了空袭的主张。在此情形下，用直升机进行突袭成为首选方案，并决定除两架直接参与行动的隐形直升机外，再加派两架战斗直升机作为后援。到了四月中以后。麦克拉文与海军特战研究大队转往位于阿富汗的巴格拉姆空军基地旁的阿尔法营区，展开培训练习。在该地便建筑了一座占地约一英亩、按照所获得的情报重建出的住宅来提供训练。其中，在4月26日，突袭部队成员飞抵格拉姆空军基地，之后于4月27日抵达贾拉拉巴的进行准备。4月28日，奥巴马再次召开会议，帕内塔说。经与其他多位专家研究，均认为拉登此时就在院内，现在已经到了决策之时。会议桌前，所有人对可能出现的负面情况进行了反复讨论，并设想了多种可能。最后，奥巴马说：“我现在不会告诉你们我的决定是什么，我准备回去再想一想，但我会很快做出决定。”十多个小时后，奥巴马做出了自己的决定。4月29日一大早。他将几名高级助手召至白宫外交室，宣布了他的决定。初定最早的行动时间是四月三十日，但他们最终认为，考虑到巴基斯坦上空的云量，五月一日行动的可能性更大。事后，据美国白宫官员证实，奥巴马总统曾向突袭拉登的海豹突击队下令，做好与巴基斯坦军队战斗的准备。如果有必要，可以通过武力撤离巴基斯坦。海豹突击队员们在信心满满中已准备就绪，本拉登的末日要来了。巴基斯坦时间5月1日深夜时分，执行突袭任务的直升机自阿富汗东北部的巴格拉姆空军基地起飞，与阿富汗东部的贾拉拉巴的城市外围的临时指挥基地进行最后整备后，便借由贴地飞行的方式，以躲过巴基斯坦边境部队的雷达追踪。准备缓缓越过边界，驶入巴基斯坦境内。担负这次整个突袭任务的主要部队运输任务的是两架经过改良的 M H 6 0黑鹰直升机。这次任务使用的黑鹰直升机为过去从未曾公开发表的逆宗版本，这使得直升机能够更加安静的于天空中飞行，同时也比传统版本的设计更难以被雷达所监测到。除了针对该栋建筑展开攻势的突击队外，在地面上也有因应各种情况随时待命的特种部队成员，其中在贾拉拉巴德和阿伯塔巴德之间的荒凉地带，便有两艘到三艘的 CH 4 7直升机队伍待命中。
，其中这些 CH 4 7直升机在机身内配备有 M 1 3 4迷你炮机枪，以及提供黑鹰直升机使用的备用燃油。而在飞机上，则搭载有两个小队，至少有24名待命中处于随时出动状态的海豹队员。而美国陆军游骑兵部队也组成快速反应小组，以支援海军特战研究大队在兵力上的调度。这些部队的任务是阻止巴基斯坦军方的出现，而干扰突袭计划的进行。另外，还有25名海军特战研究大队以及其计划中所搭乘的 CH-47 直升机部署在阿富汗边境，能够在紧急的时候支援突袭计划的进行。而在作战中，除了有由第一百六十特种作战航空团所驾驶的直升机队伍外，尚有由数架固定翼战斗机和无人航空载具投入，随时展开必要的支援行动。美国空军也准备了一个完整的战斗搜索团队和数架救援直升机，以便随时投入战场。就在所有的突袭直升机与作战人员都准备就绪时，在地球的另一端的华盛顿白宫情况室内的奥巴马以及每个官员们也在屏幕前做好了观战的准备。此时正是美国时间的下午时分，美国总统奥巴马邀请许多重要国家安全事务的政府官员进入白宫战情室观看袭击影像。影像是由无人航空载具以夜视镜头进行拍摄。之后，连同人位在中央情报局总部的帕内塔奇影像一同传往白宫战情室的荧幕上。为了这次绝密的斩首行动能顺利进行，在5月1日，白宫取消了其西厅平常对外开放的项目，以防游客或来访者撞见任何高官。奥巴马国安团队的所有成员集聚白宫情况室，一名助手准备了冷饮、薯片等小吃。美国东部时间5月1日下午2十五分，也就是巴基斯坦时间晚上1 1时五分，中情局局长帕内塔最后一次向白宫情况室内的所有人员概述了这次行动方案。此后，帕内塔回到位于弗吉尼亚州的中情局总部指挥军事行动，并通过视频与白宫情况室保持联系。不久，帕内塔向白宫报告，他们已经跨越进入巴基斯坦。这一切。白宫情况室内的人都能实时监看。这次行动中，拉登的代号为“杰罗尼莫”。几分钟过去后，帕内塔说：“向情况室内人员报告，已有杰罗尼莫那里的图像。”而这时，情况室内鸦雀无声。此时，巴基斯坦的阿伯塔巴德正是5月2日的凌晨。很快，美军两架隐形黑鹰直升机借助雷达盲点潜入目的地。按照事先演练过很多次的行动方案，原本的计划是一组突击队员顺绳索降至住宅屋顶，另一组队员降至院子内，总体呈现一种军事上常用的前行运动形态。接着便由院子内的团队率先对地面上的建筑展开攻坚。但由于不可预期的气压问题，第一架黑鹰直升机的机尾不慎撞击于庭院一旁的围墙上，造成直升机的严重损毁，且不能再使用。所幸机上人员没有伤亡。然而，由于第一架黑鹰直升机的折损，使得指挥员不得不让第二架直升机放弃于建筑物屋顶垂降的攻坚计划，改成降落至建筑物的外侧，再以攀登围墙的方式进入庭院。在与原先坠落于庭院的部队成员会合之后，海豹部队开始重整攻势，准备直接于地面展开攻坚行动。当地时间凌晨一时，黎明突袭的指令一发出。这批海豹部队立刻以炸药炸毁建筑物的墙壁和外侧门口，并进入屋内搜索。在海豹部队第一小队进入建筑后，立刻在房间门口后方发现作为基地组织成员之一的艾哈迈德库威蒂。然而，他手持一挺 K 四七突击步枪，并立刻对该小队开火。双方随即爆发小规模的交火。最后，艾哈迈德库威蒂于这次交火中被击毙。随后，海豹部队第二小队在主要建筑一楼的另一个门口后方遇见了信使的兄弟巴尔。由于他在发现突击部队后，疑似要前往捡拾一把放置于地上的武器，也立即被特种部队的成员击杀。然而，在他遗体的旁边也躺着另一名女性。后来证实，巴尔的妻子布莎拉也在这场混乱中中弹身亡。在主要建筑物的楼梯间。海豹部队第二小队再次击毙正在冲往他们的一名22岁本拉登的成年儿子。最后，突击队在主要建筑的二楼往三楼楼梯处看见了本拉登的踪影。
。当时的拉登穿着一种在当地命名为库尔塔、富有宽松上衣以及裤子的睡衣。美国特种部队是在前往三楼的途中，正好看见本拉登在楼梯间查看发生了什么事情。虽然海豹部队立刻对他射击一发子弹，但本拉登转身躲过了子弹的射击，并再次退回到他的房间。紧接着，突击队员立刻跟随着本拉登进入他的房间，并在卧房中看到两位女子也在里面。其中，本拉登的妻子阿麦勒站在本拉登身前。一边掩护他，一边以阿拉伯语大喊：“他愿意代替拉登死去。”一名海豹部队成员立即向女子腿部射击一发子弹，并立刻将房屋内两名女子压倒并拉至一旁。而第二名海豹部队成员进入房间后，先后以 HK 4 1 6突击步枪对本拉登的胸口以及头部各射击一发子弹，部分头骨遭子弹击飞。一名突击队员赶紧拍照，把击毙拉登的照片传回美国。迅速通过面部识别软件系统进行识别。随后，帕内塔向白宫情况室报告，杰罗尼莫在行动中被消灭，白宫情况室内仍是一片沉默。最终，奥巴马说：“我们拿下了他。”突袭完成后，美军两架奇努克直升机赶至现场增援，突击队员迅速打扫战场，收集了大量文件和可能存储基地重要情报的设备。在海豹部队进攻住宅的期间，总共有两名女性因而受伤。根据美国广播公司新闻的报道中提到，受伤者包括由本拉登的第五任妻子阿麦勒艾哈迈德法塔。他在事后调查中指出，当突击部队进入本拉登藏身房间时，他被他们的射击的子弹击中了腿部。另一名受伤女性则是本拉登的12岁女儿萨菲亚本拉登。他因为一块飞溅的碎片在他的脚底或脚踝处划下深深的伤痕。由于海豹部队在行动中纷纷遇见许多妇女和儿童，为了防止他们妨碍计划的进行，美军只得以塑料手铐或者束线带暂时局限他们的行动。在这次空中突袭结束后，美军将这批幸存的居民领导至屋外集中管理，并让他们接下来可以被巴基斯坦军队发现并收留。本拉登的尸体由美国部队带回基地，进一步验证身份。同于袭击中丧生的另外四名死者，则留在建筑物的后院处，并在巴基斯坦的警方和军方赶来封锁现场时，将这些尸体领回做后续处理。撤离时，为了不让栽在院墙边的直升机落入别人之手，美军将其毁掉。突击队员带着拉登的尸体。飞往位于阿拉伯海北部海域的美军卡尔文森号航空母舰。至此，地面行动结束，持续时间共约40分钟。行动交火时，巴基斯坦军方虽有察觉，但弄不清楚到底发生了什么。美方称，由于没有任何一个国家愿意收留拉登的尸体，美国也不想为世人留下拜谒拉登的圣地，决定将其海葬。在本拉登遭击毙不过24小时之后。位在北阿拉伯海的艾尔文森号便以传统穆斯林的宗教礼仪准备海葬。船上的相关作业人员于当地时间上午十时十分开始依循伊斯兰教葬礼的传统进行海葬筹划。到了上午十一时时，将本拉登的尸体彻底洗净，并以白布包裹，放入一个已加重过的塑料袋内。此外，美军还安排了一名以阿拉伯语作为母语的人士来祷告祭祀的宗教文具。在祷告之后。装有本拉登尸体的袋子被放在一个平板之上，随后由海葬的筹备委员会人士共同将其一边向上倾斜，让本拉登的尸体滑入大海之中